அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எவல்யூஷனில் கவர் பண்ண போகிற டாபிக் என்னென்னா ஹார்டி வேன்பர்க் பிரின்ஸிபல் இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமான பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இந்த பிரின்ஸிபலில் அவர் சில கண்டென்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பார் இதில் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மெத்தட்ஸை பற்றியும் அதில் இருக்கிற சில ஃபேக்டர்ஸை பற்றியும் நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் சில கேல்குலேஷன்ஸ் கூட இதில் இருக்குது ஓகே நம்ம உள்ளே போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் லைன் ஓகே ஹார்ட் ஹார்டி வீன்பர்க் பிரின்ஸிபல் அப்படின்ற பிரின்ஸிபல் வந்து எதை பேஸ் பண்ணுதுன்னா ஒரு அல்ஜிபிரா ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணுது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அது ஃபார்முலா தான் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணது தான் இந்த பிரின்ஸிபல் இந்த பிரின்ஸிபலை பற்றி நம்ம உள்ளே போய் டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பேசிக் கான்செப்ட்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஜீன்னா என்னது அல்லீல்ஸ்னா என்னது ஜீன் பூல்னா என்னது அதுக்கப்புறம் ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு சில இந்த சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இதுக்கு நடுவில் சில பிக்சர்ஸ் போடுறேன் அந்த பிக்சர்ஸை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் என்னென்னு புரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஜீன் அப்படின்னா என்னதுன்னா இப்போ நம்ம குரோமோசம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குரோமோசம் வந்து அதுக்குள்ளே நம்ம பார்க்கும் போது நிறைய கோடான்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தமாக பஞ்சாக இருக்கிறது தான் குரோமோசோம் இந்த குரோமோசோமில் சில பர்டிகுலர் கோடான்ஸ் மட்டும்தான் என்னென்னா ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும் அதாவது வேலை பார்க்கும் மற்ற கோடன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங் ஃபங் நான் ஃபங்க்ஷனல் ஃபங் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனும் அதுக்கு இருக்காது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் கோடான்ஸும் நான் சொன்னேன்ல அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனல் கோடான்ஸை தான் நம்ம ஜீன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ ஜீன் கான்செப்ட் என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அல்லில் அல்லில் அண்ட் ஜீன் இது ரெண்டுத்துக்கும் பெருசாக வித்தியாசமே கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் ஜீன் தான் நம்ம அல்லில்னு சொல்லுவோம் அதாவது டெலிஃபோனுக்கும் மொபைல் ஃபோனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது இப்போ டெலிஃபோன் தான் ஜீன்னா மொபைல் தான் அதோடைய அல்லில் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் குரோமோசோமில் இருக்கிற லோக்கஸில் இருக்கிற ஜீனுடைய டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் அதை தான் நம்ம அல்லில்னு சொல்லுவோம் அது வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு வேர்ஷனோ இல்லை மூணு வேர்ஷனோ கூட இருக்கலாம் ஸோ அதை தான் அல்லில்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ லோக்கஸ்னு நான் சொன்னேன் லோக்கஸ்னால் என்னதுன்னா இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஒரு குரோமோசோம் ஆம் இருக்குது அந்த ஆமில் ஒரு பர்டிகுலர் இதுவும் மட்டும் கலர் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன்னா ரெட் கலரில் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் நம்ம சொல்லும் போது லோக்கஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த லோக்கஸ்க்குள்ளே தான் நம்மளுடைய அல்லில் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஜீன் பூல் அப்படின்னா என்னதுன்னா டோட்டல் ஜீன்ஸ் அண்ட் தியர் அல்லில்ஸ் இன் அ பாப்புலேஷன் அண்ட் இட் ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் கால் ஈக்லிப்ரியம் அதாவது அல்லில்னு சொன்னேன் இந்த அல்லில் வந்து நான் ஒரு பர்டிகுலர் குரோமோசோம் ஒரு இண்டிவிஜுவல்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோம் குரோமோசோம்க்கு மட்டும்தான் சொன்னேன் இதுவே அதோடைய பாப்புலேஷன் மொத்த கூட்டத்திலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமோசோமில் இருக்கிற அந்த எல்லா அல்லிலையும் மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம சொல்லும் போது அதை ஜீன் பூல்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதுதான் அல்லிலுக்கும் ஜீன் பூலுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகையே நீ இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் அல்லில்ன்றது ஒரு குரோமோசோமில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் லோக்கஸில் இருக்கிற ஒரு இப்போ ஜீனோட வேர்ஷன் தான் அல்லில் இதுவே அதே இண்டிவிஜுவல் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு குரூப்பாக தான் மொத்தமாக வாழும் எல்லா அனிமல்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஹியூமன்ஸ் எடுத்தாலும் ஒரு குரூப்பாக தான் வாழ்வாங்க அப்போ அது ஒரு மொத்த பாப்புலேஷன் அந்த மொத்த பாப்புலேஷனில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் குரோமோசோமில் இருக்கிற எல்லா அல்லிலும் மொத்தமும் கணக்கு பண்ணுறோன்னா அதை ஜீன் பூல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுதான் ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஃபீனோ டைப் அப்படின்ற ஒரு டேம் ஃபீனோ டைப் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோன்னா ஒரு ஜீன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அந்த ஜீன் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை செய்கிறதுனால தான் அதை வந்து ஜீன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அது அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது அந்த ஒரு ஆர்கனிசமுடைய அந்த கேரக்டரை அந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த கேரக்டரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதில் ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபீனோ டைப்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம கண்ணில் இருக்கிற ஐபாலோட கலர் சில பேருக்கு ப்ளூ கலரில் இருக்கும் சில பேருக்கு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா கேரக்டரை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் இதை தான் நம்ம ஃபீனோ டைப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த பிக்சர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் இப்போ நெக்ஸ்ட்
கேபிட்டல் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது இல்லை ரெண்டுமே கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல ரெண்டுமே ஸோ அது ஹோமோசைகஸ் இதுவே ஒரு கேபிட்டல் ஏ ஒரு ஸ்மால் ஏ அப்படின்னும் போது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல அதை வந்து ஹெட்ரோசைகஸ்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இப்போ கேபிட்டல் ஏ எதை ரிப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னா டாமினன்ட் கேரக்டர் ஸ்மால் ஏ எதை ரிப்ரஸ் ரிப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னா ரிசர்சிவ் அதாவது சப்ரஸ் இருக்குது சப்ரஸ் ஆகிருக்கு அந்த கேரக்டர் அதனால் அதை ஸ்மால் ஏவாக நம்ம ரிப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அந்த கேரக்டர் டாமினண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் ஏ ஸோ இந்த பேசிக் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹா அந்த ஹார்டி இந்த ப்ரின்ஸிபலில் அந்த ஈக்குவேஷன் பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக தெரிஞ்சிடும் இந்த ப்ரின்ஸிபலில் நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன எதுனா இதோடைய ஈக்குவேஷனுடைய கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஒன் வேர்டு கேட்பாங்க காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் சரி ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரின்ஸிபல்குள்ளே போவோம் இதில் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அப்படின்னு என்னதுன்னா ஹவு மெனி டைம்ஸ் பர்டிகுலர் அல்லில் ரிப்ரஸண்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் லோக்கஸ் ஆஃப் ஹோல் பாப்புலேஷன் அதாவது எத்தனை முறை ஒரு பர்டிகுலர் அல்லில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் லோக்கஸில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்குன்றது அந்த மொத்த பாப்புலேஷனுக்கும் நம்ம கணக்கு எடுக்கும் போது அதை ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அகைன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு மொத்த பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு யா மொத்த யானை கூட்டமோ இல்லை ஒரு மொத்த வண்டோட கூட்டமோ அந்த மொத்த பாப்புலேஷனில் எல்லாத்துக்குமே ஒரே நம் எல்லாத்துக்கும் சேம் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸாக இருக்கும் அதில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் குரோமோசோம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அந்த பர்டிகுலர் குரோமோசோமில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் லோக்கஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எல்லா பாப்புலேஷனுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் லோக்கஸில் அந்த அல்லில் எத்தனை முறை ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத கணக்கு எடுக்கிறது தான் ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி அதுதான் இந்த ப்ரின்ஸிபலில் இருக்குது ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆஃப் அல்லீல்ஸ் ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன் என்ன பாப்புலேஷன் அப்படின்னு என்னென்னா இந்த ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொன்னல அந்த ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் போது அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது இட் ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது எந்த நம்பர்ஸும் மாறாது அப்படின்றது அப்போ அது மாறக்கூடாதுன்னா அந்த ஆர்கனிசமுக்கு நடுவில் வந்து செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் ப்ராப்பராக இருக்கணும் நல்லபடியாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்காது இந்த பிரின்ஸிபல் வந்து என்னென்னா அவர் ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காரு அந்த கண்டிஷனில் இருக்கிற பாப்புலேஷன்ஸில் மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு என்னதுன்னா பிக் பாப்புலேஷன் இந்த பிரின்ஸிபல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு பெரிய கூட்டமாக தான் இருக்கணும் அந்த பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு பெரிய பாப்புலேஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிரின்சிபல் அப்ளிகபிள்னு சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாவது ஆர்கானிசம் ஷூ ரேண்டம் மீட்டிங் அதான் இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னல அந்த ஆர்கானிசம் வந்து அதோடய மேட் இப்போ வந்து ஒரு வண்டோட மொத கூட்டம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ரௌன் கலர் வண்டு இருக்குது அதே வண் வண்டு கூட்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரௌன் கலரில் கொஞ்சம் லைட் ஷேடோ இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஷேடில் ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஷேட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் வண்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த ப்ர டார்க் கலர் ப்ரௌன் வண்டு வந்து அந்த வெறும் டார்க் கலர் ப்ரௌன் வண்டு கூட மட்டும் செக்ஷுவல் அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்காது அதே மாதிரி இருக்கிற அந்த லைட் ஷேடில் இருக்கிற வண்டு குடி வச்சுக்கோ இல்லை மீடியம் கலரில் இருக்கிற வண்டு குடி வச்சுக்கோ ஸோ இது ரேண்டமாக அதுக்குள்ளே மேட்டிங் இருக்கிறது தான் ஆர்கானிசம் ஷோ ரேண்டம் மேட்டிங் இந்த இது இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த ப்ரின்ஸிபல் அப்ளிகபிள் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னதுன்னா நோ மியூட்டேஷன் அந்த ஆர்கானிசம்குள்ளே எந்த ஒரு மியூட்டேஷனும் நடந்து இருக்கக்கூடாது அந்த நேச்சுரல் வேரியேஷன் சொன்னாங்கள நேச்சுரல் செலக்ஷனில் அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது ஸோ அதில் இது பிரச்சனை இருக்காது பட் மியூட்டேஷன் கண்டிப்பாக நடந்து இருக்கக்கூடாது ஏன்னா மியூட்டேஷன் என்றது வந்து என்னதுன்னா ஃபாஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப வேகமாக நடக்கக்கூடிய சேஞ்ச் ப்ளஸ் அதிகப்படிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ இந்த மாதிரியான பாப்புலேஷனில் எந்த ஒரு மியூட்டேஷனும் இருக்கக்கூடாது அப்படி மியூட்டேஷன் இருந்தாலும் அது போத் டைரக்ஷன் ஃபார்வர்டாகவும் இருக்கணும் ரிவர்ஸும் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் தேர்டு அடுத்தது ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் சர்வைவ் அண்ட் ஹாவ் யூனிஃபார்ம் ஆஃப் சேம் ரீப்ரொடக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் எல்லா ஆர்கானிசமும் சர்வைவ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ளஸ் அதுக்கு நடுவில் ரீப்ரொடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து த
நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் டாமினன்ட் கேரக்டரை வந்து நம்ம எப்பவுமே கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம எல்லோரும் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ இந்த இடத்துல ஹா ஹார்டி வின்பக் அவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பி அண்ட் கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா டாமினன்ட் ஏ கேரக்டரை வந்து பியூனும் ரிசசிவ் ஏ அதாவது ஸ்மால் ஏவை வந்து கியூவாகவும் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அதை ஹோமோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ்க்கு ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் இப்போ ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட்டை வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஏ ஏ கேபிட்டல் ஏ ரெண்டு இதை ரெண்டு தடவை வரும் அதாவது பிபி ஆர் பி ஸ்குவேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ ஹோமோசைகஸ் ரிசசிவ் அப்படின்னும் போது ரெண்டு ஸ்மால் ஏ வரும் அதாவது கியூ கியூ ஆர் கியூ ஸ்குவேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ ஹெட்ரோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் என்னும் போது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஒரு டாமினன்ட் ஒரு ரிசசிவ் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிறது தான் ஹெட்ரோசைகஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு கேபிட்டல் ஏ ஒரு ஸ்மால் ஏ ஓகேவா அப்படி நம்ம எடுத்துக்கும் போது இது என்ன ஆகும்னா டூ பி கியூ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த இது மொத்தத்தையுமே கீழே ஜீன் பூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது டாமினன்ட் ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் ப்ளஸ் ஹோமோசைகஸ் ரிசசிவ் ப்ளஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் இது மூணுத்தையும் மொத்தமாக ஹோல் பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம கணக்கு பண்ணி எடுக்கும் போது அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜீன் பூல் இப்போ அங்கே கீழே ஹார்டி வின்பெக் ஈக்குவேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க நான் இப்போ ஒரு ஃபார்முலா சொல்கிறேன் அப்படி டேரெக்டாக அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா அப்படியே கரெக்டாக அதுக்கு ஆப்டாக இருக்கும் அதனால தான் இது வந்து அல்ஜிப்ரைக் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இங்கே ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிரின்ஸிபலோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தேன் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகும்போது இட் சுட் பி ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டண்ட்னா ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் முக்கியம் இதுதான் ஹார்டி வின்பெக் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்மளுக்கு முக்கியமானது இந்த பிரின்சிபலை ரொம்ப முக்கியமாக நம்மளுக்கு கேட்க வேண்டி புர் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி சில கேல்குலேஷன்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை இந்த ஃபார்முலாவை என்னென்ன இந்த பிரின்சிப்பலில் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னது அப்படின்றத ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பிரின்சிபல்லி அது நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் இயர்ஸில் நிறைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸாகவும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அந்த கேல்குலேஷன் வந்து சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு டாஸ்க்கு நான் ஒரு கே கொஷின் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம கேல்குலேஷன்ஸை பார்ப்போம் எம் அண்ட் என் பிளட் குரூப் சிஸ்டம் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எம் அண்ட் என் அல்லில்ஸ் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது எம்மோடைய எம் அல்லிலோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் என் அல்லிலோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ரெஸ்பெக்டிவ்லி த எக்ஸப்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எம் என் பிளட் குரூப் பியரிங் ஆர்கானிசம் இஸ் லைக்லி டு பி என்ன பெர்சன்டேஜில் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன வேல்யூன்றதை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அதை க பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம் என் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எழுதிப்போம் இது ஹார்டி வின்பர்குடைய ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து பி கியூக்கு பதிலாக தான் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எம் அண்ட் என்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எம் என் மொத்தமாக அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம பி கியூ ரெண்டுத்துக்கும் வர மாதிரி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஃபார்முலா நம்ம எடுத்து எடுத்து போனால் இந்த இப்போ இது விதம் எடுத்துப்போம் இது எடுத்துக்கும் போது டூ இன்ட்டூ பிக்கு பதிலாக இங்கே எம்மு கியூக்கு பதிலாக என்னு ஸோ இங்கே பியோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ இன்டு கியூவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இது மூணுத்தையுமே நம்ம இன்டூ பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் என்னதுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி அவங்க பெர்சன்டேஜில் கேட்டிருக்காங்க பெர்சன்டேஜ் என்னும் போது டிவைடட் பை ஒன் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஈஸி மெத்தட் இங்கே எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ கீழே வந்து ஒன் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை பெருசாக எடுத்துக்க தேவையில்ல எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அத்தனை ஜீரோவை வந்து கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க
இங்கே எதுக்காக நான் இது ஈக்குவேஷனில் இந்த பாட்டு எடுத்தேன்னா இவங்க இந்த இது தான் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் எம்என் எம்மும் கொடுத்துட்டாங்க எண்ணுக்கான வேல்யூ அவங்க கொடுத்துட்டாங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறது அவங்க எம்என் அதாவது ஹெட்ரோசைக்கஸை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த பிளட் குரூப் எம்என்னோட தான் இதை மட்டும் நம்ம எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு எம்மோட வேல்யூ தெரியும் என்னோட வேல்யூ தெரியுன்றதுனால இந்த பாட்டை மட்டும் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு கொஷின் கொ கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் பெர்சன்டேஜ் பார்த்து அதை கேல்குலேட் பண்ணணும் அதை நீங்களாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளைட்டில் அதை செக் பண்ணிக்கல